ஓம் சாந்தி பரஞ்சோதி யோகாக்கு ஸ்வாகம் வெல்கம் டு பரஞ்சோதி யோகா థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి యోగాసనాలు ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం యథావిధిగానే ఒకవేళ మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లయితే ముందుగా ఒక డాక్టర్ని సంప్రదించండి తర్వాత దాంతో పాటు యోగాసనాలు వేస్తే మీకు చాలా లాభం ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పేటువంటి యోగాసనాలు కొత్తగా మీరు కొత్తగా మొదలెట్టినట్లయితే మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనుసారంగా మీరు చేయండి మొట్టమొదటి మనం చేసేటువంటివి ఆల్ నెక్కి సంబంధించినటువంటి ఆసనాలు ముందుగా స్థితి నుంచి వజ్రాసనంలోకి వెళ్ళండి ఒకవేళ మీరు వజ్రాసనంలో కూర్చోలేకపోయినట్లయితే సుఖాసనంలో కూడా ఈ ఆసనాలను వేయవచ్చు మెడకి చేసేటువంటి వ్యాయామం మీకు సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ ఉన్నా ఎటువంటి మెడకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా లేదంటే సర్జరీలు అయినా సరే ఇవి అవాయిడ్ చేయండి మొట్టమొదటిగా శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ మెడని కుడివైపుకు తిప్పండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి శ్వాస వదిలేస్తూ ఎడం వైపుకి మెడని తిప్పండి కేవలం మెడ మాత్రమే తిరగాలి భుజాలు స్ట్రైట్గా ఉండాలి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి ఇలాగా మూడు సార్లు చేయండి తర్వాత శ్వాస తీసుకుండి శ్వాస వదిలేస్తూ మీదకి చూడండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి చూడండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి రండి ఇది కూడా మూడు సార్లు రిపీట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ది శ్వాస తీసుకోండి శ్వాస వదిలేస్తూ కుడి చెవిని కుడి భుజానికి టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి శ్వాస వదిలేస్తూ ఎడం చెవిని ఎడం భుజానికి టచ్ చేయండి శ్వాస తీసుకుంటూ సెంటర్కి ఇది కూడా మూడు సార్లు రిపీట్ చేయండి తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ మెడని గుండ్రంగా తిప్పండి కానీ మెల్లగా చేయండి గిరగిర తిప్పేస్తే కళ్ళు తిరుగుతాయి మూడు సార్లు ఒక డైరెక్షన్లో తిప్పిన తర్వాత మూడు సార్లు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిప్పండి కొంతమందికి మెడని ఇలా తిప్పినప్పుడు కళ్ళు తిరగడం లాంటివి లేదంటే వికారంగా అనిపిస్తాయి ఒకవేళ అలా అనిపించినట్లయితే ఈ నెక్ రొటేషన్ని అవాయిడ్ చేయండి ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వండి కాళ్ళను రెండు రిలీజ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేటువంటి ఆసనం పేరు ఉష్ట్రాసనం అంటే క్యామెల్ పోజ్ ఇది కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ముందు ఫస్ట్ స్టేజ్ చేసి తర్వాత సంపూర్ణ ఉష్ట్రాసనం అటెంప్ట్ చేయండి ఫస్ట్ డే సంపూర్ణ ఉష్ట్రాసనం అటెంప్ట్ చేయొద్దు దీనికోసమని ఈ విధంగా కాళ్ళను చాపుకుని కూర్చుని మెల్లగా వజ్రాసనంలోకి రండి వజ్రాసనంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేతులు రెండు తొడల మీద ఇలా పెట్టుకోండి శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ రెండు చేతుల్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళి మెడని పైకి అనండి అయితే ఇది మీకు ఎంతవరకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే అంతవరకు చేయండి కొంతమందికి రెండు చేతులు నేలకి టచ్ కావు అలాగ టచ్ కానప్పుడు జస్ట్ మీ మడాలకు టచ్ చేసినా ఓకే ముఖ్యంగా తలని వెనక్కి తీసుకువెళ్ళడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు తలను ముందుకు తీసుకువచ్చి చేతులు రెండు రిలీజ్ చేయండి మ్యాక్సిమము ఐదు సెకండ్లు మాత్రమే ఈ పొజిషన్లో ఉండండి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండద్దు నెక్స్ట్ సంపూర్ణ ఉష్ట్రాసనం చేద్దాం ముందు చెప్పిన విధానంగా అర్ధ ఉష్ట్రాసనం అభ్యాసం చేసిన తర్వాతే సంపూర్ణ ఉష్ట్రాసనంకి అటెంప్ట్ చేయండి దీనికోసమని ఇలా నిల్చుని శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ ముందు కుడి చేత్తో కుడి పాదాన్ని టచ్ చేయండి తర్వాత ఎడం చేత్తో ఎడం పాదాన్ని టచ్ చేయండి మెడని వెనక్కి వాల్చండి శ్వాస నార్మల్గా తీసుకుని వదిలేయండి ఐదు కౌంట్ మాత్రమే ఉండండి మెల్లగా తలని ముందుకి 
చేతుల్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రిలీజ్ చేయండి ఈ ఆసనంలో ఆసనంలోకి వెళ్ళడం ఎంత ముఖ్యమో ఆసనాన్ని రిలీజ్ చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం లేదంటే నడుం పట్టేస్తుంది సో మెల్లగా చేతుల్ని రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఆసనాన్ని రిలీజ్ చేయండి ఈ ఆసనం వల్ల థైరాయిడే కాకుండా వెన్నెముక కూడా చాలా గట్టి పడుతుంది పొట్ట చెట్టు ఉన్నటువంటి కొవ్వు బాగా తగ్గుతుంది సో ఎవరన్నా బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఉష్ణాసనం చాలా మంచి ఆసనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి ఆసనం సర్వాంగాసనం ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఆసనం సో ఫస్టే ఈ ఆసనాన్ని అటెంప్ట్ చేయొద్దు మీరు యోగాసనాలు కొంచెం వేయడం అభ్యాసం చేసి శరీరం తాలూకా ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగిన తర్వాతే సర్వాంగాసనం చేయండి సర్వాంగాసనం ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ సమస్యల కోసం చేస్తారు కానీ దీంతో పాటు సర్వాంగాసనం వల్ల కూడా చాలా బరువు తగ్గడం మరియు వెన్నుముక గట్టిపడడం గ్యాస్ సమస్యలు పొట్ట సమస్యలు లాంటివి కూడా సర్వాంగాసనం వల్ల తీరుతాయి అందుకనే సర్వ అంగాలకి ఆసనం కాబట్టి దీన్ని సర్వాంగాసనం అని అంటారు ఇది సర్వాంగాసనం కోసం నేల మీద వెలికల్లా పడుకోండి ముందుగా ఈ సర్వాంగాసనానికి నడుం ఫ్లెక్సిబుల్గా అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఆసనం చేసే ముందు కొంచెం నడువుని అటు ఇటు వదిలించుకోండి రోల్ చేసుకోండి ఈ విధానంగా దీనివల్ల నడుము హిప్స్ ఏరియా ఫ్లెక్సిబుల్గా అవుతాయి ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలా చేసిన తర్వాత సర్వాంగాసనం అటెంప్ట్ చేయండి ఇప్పుడు కాళ్ళు చాపండి శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదిలేస్తూ కాళ్ళను రెండు నిలువుగా లేపండి హిప్స్ను కూడా లేపి కాళ్ళని స్ట్రైట్గా ఉంచి ఐదు కౌంట్లు ఈ స్థితిలో ఉండండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మెల్లగా మోకాళ్ళ దగ్గర ఉంచి కాళ్ళని నడువుని మెల్లగా నేల మీదకి దించాలి ధడేల్మని దింపకూడదు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ కౌంట్స్ ఉండండి మొదట్లో మొదలు పెట్టినప్పుడు రోజుకి ఒకసారి చేసి మెల్లగా మ్యాక్సిమం రోజుకి మూడు సార్లు చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇప్పుడు కాళ్ళని చేతుల్ని బాగా వదిలించుకోండి బాగా రిలాక్స్ అవ్వండి ఒకవేళ మీకు నడుం పట్టేసినట్లుగా అనిపించినట్లయితే ఇందాక ఏ విధంగా అయితే మీరు నడువును అటు ఇటు రోల్ చేశారో అలాగ మళ్ళీ రోల్ చేసుకోవచ్చు సర్వాంగాసనం వేసిన తర్వాత మత్స్యాసనం అంటే ఫిష్ పోజ్ కంపల్సరీగా అటెంప్ట్ చేయాలి సర్వాంగాసనానికి ఫిష్ పోజ్ మత్స్యాసనం కౌంటర్ పోజ్ సో మత్స్యాసనం కొరకు రెండు కాళ్ళని పద్మాసనంలాగా వేయాలి ఒకవేళ పద్మాసనం కుదరకపోతే సుఖాసనంలా వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఈ ఆసనం కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఆసనం కాబట్టి ఫస్ట్ డే అటెంప్ట్ చేయొద్దు మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనుసారంగా వేయండి ఇప్పుడు కాళ్ళను పద్మాసనంలో పెట్టిన తర్వాత నడుముని ఎత్తి రెండు చేతులతోనూ రెండు కాళ్ళ తాలూకా బొటకను వేలు కానీ చిటికెన్ వేలు కానీ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఫైనల్ పోజ్ కానీ మీరు రోజు రోజుకి మెల్లమెల్లగా అభ్యాసం చేయండి ఒకవేళ మీరు చిటికెన్ వేలు పట్టుకోలేకపోతే చేతుల్ని నేల మీద పెట్టండి మ్యాక్సిమం ఐదు కౌంట్లు ఉన్న తర్వాత మెల్లగా చేతుల్ని రిలీజ్ చేసి మెడని రిలీజ్ చేసి కాళ్ళని రెండు రిలీజ్ చేయండి కాళ్ళు చేతులు మెల్లగా రిలీజ్ చేసుకుంటూ మీ శ్వాస మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యేంత వరకు ఈ పొజిషన్లో ఉండండి చివరిలో శవాసనంలో రిలాక్స్ అవ్వండి శవాసనంలో మీ శ్వాస నార్మల్ అయ్యి బ్రీదింగ్ నార్మల్ అయ్యేంత వరకు రిలాక్స్ అవ్వండి తర్వాత మెల్లగా ఒకవైపుకు తిరిగి లెగిసి కూర్చోండి ఆసన సెషన్ ఏది కూడా ఆసనాలు అయిన వెంటనే ఆపేయకూడదు కంపల్సరిగా ఏదో ఒక ప్రాణాయామం చేసుకోవాలి బిగినర్స్ అయితే అనులోం విలోం ప్రాణాయామం తర్వాత ఓంకారం సౌండ్ చేసి ఆసన సెషన్ని ఆఫ్ చేయాలి ఉట్టి ఆసనాలు వేసేసిన వెంటనే ఆసన సెషన్ని ఆఫ్ చేసేయకూడదు ఈ ఆసనాల వల్ల మీ థైరాయిడ్ సమస్యకి ఎంతో లాభం చేకూరుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము 
ఓం శాంతి పరంజ్యోతి యోగా రిలీజ్ చేసే కొత్త వీడియోస్ చూడడానికి యోగా గురించి ఇంకా అవగాహన పెంచుకోవడానికి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి